բարի երեկո, ոգոստոսի 23-ին Սոչիում տեղի ունեցել Հուսաստանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպում։ Այն կազմակերպել է Հուսական կողմի հրավերով։ Աստ պաշտոնական հաղորդագրության կնարգվել են երկով հարաբե հերանկարների մասին։ Ուշագրավ է, որ շուրջ մեկա միս առաջ դարձյալ Սոչիում տեղի էր ունեցել Հուսաստանի և ադրբեջանի նախագահաների հանդիպում, որոսակայն ոչ պաշտոնական էր։ Այն ժամանակ Հուսաստանի նախագահա � Հուսաստանը և Հայաստանը լինելով ամվտանգության նույն համակարգում, միջազգային և տարածաշրջանային կաղաքականության հարցերում տարածայնություններ չունեն հանդես են գալից միասնական մոտեցունների դիրքերից։ Սոչիում � բաց գրարում է կատարել և բաց հայտել այցի նպատակը։ Հանդիրը վերաբերում է Սիրիայում և առասարակ մերցավոր արևելքում իրանի աջող դերակատարությանը, որը Իսրայելի վարճապետի կարծիքով սպարնալի հետարա� հիմնականում համնքնում են։ Վերջեր ես այդ գծին մոտենալու փորձեր է անում նաև թուրկյան։ Դիտարժան է, որ նույն որը, երբ Հուսաստանում էր իսրայելի վարճապետը, անկարայում էր միացյալ նահանգերի պաշպանության ն Հուրկյա համագործակությունը, ինչ արդունքի են նհասել, դժվար է ասել։ Հուրկյան շարունակում է պնդել, որ Սիրիական և մերցավոր արևելան կարգավորումը չպետք է բերի տարածաշրջանում կրդական անկաղպետության կազմավոր մեզ համար կարևորը իրան Հայաստան հարաբերություններն են։ Ըգոստոսի հինգին Հայաստանի նախագահը այցելել է թերան։ Արվել են մի շարկ ուշագրավ հայտարություններ։ Դրան շարկում հատկապես պետք է առազնասներ � և նոր մեխանիզմեր։ Դրանցից մեկը նախիջևանն է, որտեղ վերջին որերին կատարվել են ռազմական ինքնաթերների վարժական թրիչքներ։ Նախիջևանի հանդեպ իրանի հետաքրությունը նումպես պաստ է։ Այսի մաստով անվտանգության � հարյուր տարի առաջ մերցավոր արևելքը բաժանվել է ազդեսության գոտիների։ Դրանք էապես չեմ փոխվել, բայց մեկ տասնամյակ առաջ սկսված այսպես կոչված առավական գարունը հանգեցրել է նրան, որ իրակը պաստացի բախվում են համաշխարային և տարածաշրջանային ուժային կենտրոնների կենսական շահերը։ Եվ այս համապատկերում հարավային կովկասում ինպես ենթակայ է ազդեցությունների։ Սոչիում Հուսաստանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպ դա պաշտոնական պաստատուղթ է թե ամերիկացի համանախագահի նկատարումների թվարկում։ Այն ինչ հրապարակայնացված է բովանդակային առումով հայտնի արդեր շուրջ տասը տարի, որպես կարգավորման Մադրիդյան սկզբունքներ։ 
Ըստ էյության նույնիս կարևոր չէ, թե ինչ կետեր են շահադրված և ինչ ձևակերպումներով։ Կարգավորումը դերևոս մնում է միայն որպես հերանկար, գորձնական կայլեր կատարելու նախադրյալներ առայժմ չկար։ Կարևորը բանակցությունների � Ժամանակ առաջ ամերիկացի համանախագա հնասեր էր, որ մինսկի խմբում Հուսաստանը և ամնը հանդես են գալիս միասնաբատ։ Ամերիկայի ձայնի միջոցով նրա առած գախնազերծումը կարծես այլ բանի վիտխայություն է կարձես Հուսաստանի միջնորդությամբ Հայ ադրբեջանական բարձ հրմակարդակի հանդիպում կազմակերպելու դիվանագիտական ժանքերի շուրջ ստեղցվի բոլորովին այլ վոն։ Ինչ կտրելացքով է կարգավորումը կննարգվել համատեքստում է ինչ, որ պուտին ալի և հանդիպումը, թե կան որոշ տարբերություններ։ Այսինքն առանձին առանձին ընդունելով նախ ադրբեջանի, ապա Հայաստանի նախագային և նրանց հետ կննարկելով արցախի հարցը, Եթե Հայաստանի և ադրբեջանի նախագահների հանդիպում է նախապատրասպում, ապա հիմնական միշնորդի դերում Հուսաստանն է։ Հուսաստանի նախագայի հանդիպումների տրամաբանությունը դա է հուշում։ Բայց ժամանակից առաջ ընկնելու